கல்வி மையம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது இந்த வீடியோ தொகுப்பில் நாம் அதாவது உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் டேட் அறிவிக்கப்பட்டு நாளாச்சுங்க அது ஏப்ரல் இருபத்தேழு உங்களுக்கு எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் போகிறக்கு ஹால் டிக்கெட்டுங்கிறது ஒன்று மெயினாக வேணுங்க ஹால் டிக்கெட் விரைவில் வரும்னு எதிர்பார்க்கலாம் அதாவது அது சொந்த வீடியோவும் பார்ப்பாங்க ஆனால் ஹால் டிக்கெட் விட மெயினானது உங்களுக்கு ஐடி கார்டுங்க இந்த ஐடி கார்டு வந்து எங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணுறதுனா டிஎல்இடி டாட் என்ஐஓஎஸ் டாட் ஏசி டாட் இன் அந்த வெப்சைட் உங்களுக்கு பழக்கமான ஒரு வெப்சைட்டுங்க அங்கே நீங்கள் போகிறீங்க அங்கே போனீங்கன்னா அங்கே நீங்கள் லாக்இன் இங்கே பண்ணுவீங்க அது உங்களுக்கு தெரியுங்க நீங்கள் பிரிண்ட் ஐடி கார்டு இருக்கிற பாருங்க இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணும்போது பணம் கட்டிக்கிட்டீங்க அந்த பணம் கட்டும்போது நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் டி தேர்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு ஆரம்பிக்கிங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் இங்கே டைப் பண்ணுங்க அப்படியே பார்த்து டேட் ஆஃப் பர்த்து டேட்டு ஒரு ஐஃபன் தான் போடுவாங்க ஸ்லாஸ் இது போட்டு வரீங்க அப்புறம் மாதம் இயர் அவர் ஐஃபன் போட்டு ஆண்டை போடுங்க அப்புறம் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் உங்கள் உங்கள் ஸ்கூலினுடைய இஎம்ஐஎஸ் நம்பர் அதாவது யூடிஎஸ் கோடுன்னு சொல்லுவோம் இஎம்ஐஎஸ் நம்பர்னுடைய அந்த உங்கள் ஸ்கூல் கொடுக்கப்பட்ட அந்த கோடுங்க ஸ்கூல் கோடுங்க யூடிஎஸ் கோடுன்னு சொல்லுவோம் அந்த கோடை தொடர்ந்து ஒரு உங்கள் நீங்கள் எத்தனை தான் பதிவு பண்ணிங்க உங்கள் ஸ்கூலில் மொத்தம் அஞ்சு பேர் பதிவு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் வந்துருங்க அது நீங்கள் எத்தனை ஆகுது அப்படிங்கிறத பின்னால் லாஸ்ட் டிஜிட் குடிக்கிங்க அது போட்டுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நேமு நீங்கள் எப்படி போட்டீங்களோ ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது எப்படி தப்பாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் நேமு தப்பாக அப்போ அதே மாதிரி தான் போடணும் உங்கள் டென்த் மார்க்ஷீட் ஒரு நேமும் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது ஒரு நேமும் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு கரெக்ஷன் கொடுக்குறதுக்கு டேட் கொடுத்துருந்தாங்க டைம் கொடுத்துருந்தாங்க அது உங்களுக்கு தெரியே ஓகேங்களா அந்த அந்த தேதியில் நீங்கள் கரெக்ஷன் பண்ணி முடிச்சுருப்பீங்க தேர்ட்டி ல முப்பது லெவன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்கும் டைம் கொடுத்துருந்தாங்க இமெயில் மூலிமா அனுப்பிச்சோ அல்லது கால் சென்டர் கால் பண்ணியோ மாற்றிக்கணும் அந்த பேர் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாங்க டென்த் மார்க்ஷீட் இருக்கிறதுக்கு அப்படியே தான் டுவெல்த்லேயும் இருக்கணும் நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும்போது இருக்கணும் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் அதனால் நீங்கள் பேரை மாற்றி இருப்பீங்க தப்பாக கொடுத்தாலும் அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குதுங்க மாற்றிட்டீங்கன்னு வைங்க அது அந்த அந்த நேம் உங்களுக்கு கரெக்டாக போடுங்க எப்படி அதாவது அதெல்லாம் கிடக்குதுங்க இப்போ நீங்கள் அந்த டிப்ளமோ இன் எலிமெண்ட் எஜுகேஷனுக்கு என்ன ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நேம் கொடுத்தீங்களோ அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வரும்போது நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்களோ அதே நேம் அப்படியே இன்சில் ஃபஸ்ட்டில் போட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு நேம் அடிச்சிருந்தாலும் சரி இன்சில கே டாட் அன்னபோரணி அப்படின்னா கே டாட் அன்னபோரணி அப்படின்னு தான் அடிக்கணுங்க அந்த எப்படி கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி தான் இங்கே கொடுக்கணும் ஓகேங்களா சரிங்க அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி ஓப்பன் ஆகுங்க உங்களுக்கு தெரிய ஐடி கார்டு வந்து ஜெனரேட் ஆகுங்க அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பிரிண்ட் கேங்க அப்படி டேரக்டாக பிரிண்ட் கொடுத்தாலும் ஓகே அது சேவேஸ் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணாலும் ஓகே இதை நான் வந்து சேவேஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுங்கள் இப்படி வருதுங்க நீங்கள் டேரெக்டாக அது பிரிண்ட் தான் வரும் நீங்கள் கொடுத்தனியே இதில் நீங்கள் கொடுத்தனியே சப்மிட் கொடுத்தனியே அது பிரிண்ட் வந்து நிற்கிது எந்த பிரிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதை நீங்கள் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் பிரிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா கூட பரவாயில்லைங்க மோஸ்ட்லி நீங்கள் கலரில் எடுத்து நல்லா பண்ணுங்கள் அதை நீங்கள் கலர் போட கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ அங்கே முகம் தெரியுங்க நாங்கள் உங்களுக்கு இது ரெஃபரன்ஸ்க்கு நான் ஃபோட்டோ மாற்றிட்டு எடிட் பண்ணிட்டோம் இது ஒரு திவ்ய பாரதி ஏ அப்படிங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டோட நிதான் நான் வச்சுருக்கேங்க ஃபோட்டோ மறைச்சிட்டேங்க அவங்க அது இல்லைங்க அது மாதிரி வந்துருக்கணும் இங்கே உங்கள் ஃபோட்டோ வருங்க அடுத்து இங்கே இங்கே வந்து சிக்னேச்சர் இருக்குங்க இந்த ஃபோட்டோ இது சிக்னேச்சர் ரெண்டு ஒன்றா வருங்க அப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார் கோடு ஒன்று வருங்க இந்த பார் கோடு தான் மெயினுங்க இது வந்து இந்த பார் கோடு பேர் கியூஆர் பார் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க கியூஆர் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் கூகுள் ப்ளே ஸ்டோரில் போய் கியூஆர் பார் கோடு அப்படின்னு கொடுங்க கியூஆர்னு டைப் பண்ணிங்கனாலே அந்த பார் கோடு சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் வருங்க இதே மாதிரி அந்த பார் கோடு சிம்பிள் போட்டது இருக்குங்க அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க உங்கள் சிஸ் உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே போட்டு வருங்க அந்த கியூஆர் அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி இதை அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் நேமு உங்கள் ஃபாதர் நேமு மதர் நேமு அட்ரஸ்ஸு டிஸ்ட்ரிக்கு ஸ்டேட்டு யூடிஎஸ் கோடு உங்கள் ஃபோன் நம்பர் எல்லாம் அந்த பார் கோடில் டிஸ்பிளே ஆகுங்க ஸ்கேன் பண்ணி கிளிக் ஆகிடுச்சுனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டீடெயில் அந்த பார் உங்கள் ஸ்க்ரீன் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் ஸ்க்ரீனில் வருங்க நீங்கள் அதை பார்க்கலாம் இப்போவே நீங்கள் ஒரு வேலை டவுன்லோட் பண்ணி நான் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கிறங்க சார் அப்படின்னா உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி இதை ஸ்கேன் பண்ணுங்க ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா அந்த டீடெயில் வருதா அப்படிங்கிறத கன்ஃப
ஓகேங்களா ஏன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஐடி கார்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் நீட் எக்ஸாமினேஷன் கார்டு அந்த ஐடி கார்டில் இது மாதிரி பார்க்கு வருவாங்க அதை ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க ஸ்கேன் பண்ணிட்டு எக்ஸாமினேஷன் ஆளுக்கு விடுவாங்க அப்படி ஸ்கேன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் அட்வான்ஸ் வந்து அங்கே என்ன ஐஎஸ் டெல்லி இருக்கிற சர்வில் லோட் ஆயிருங்க நீங்கள் ப்ரெசன்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படிங்கிறது தெரியுங்க அதாவது உதாரணத்துக்கு உங்கள் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் அட்வான்ஸ்ன்னு வச்சிருப்பாங்க உங்கள் கையை வேறு வச்சிங்கனாவே போது அட்வான்ஸ் ஸ்டாஃப் ஆனால் லோட் ஆயிரும் அதே மாதிரி இந்த பார்க்கு கூட ஸ்கேன் பண்ணால் நீங்கள் உங்கள் டீடெயில்ஸ் அத்தனையுமே அங்கே சேவ் ஆயிருங்க அட்வான்ஸ் வந்து தான் கணக்கு அமிச்சு அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஆகிருக்கு அப்படி கூட ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் செய்யலாம் நடைமுறைப்படுத்தலாம் வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால அந்த பார்க்கு கூட தெளிவாக தெரியணுங்க ஐ கார்டு இஸ் ரெக்வயர் ஃபார் எண்ட்ரி இன்டு எக்ஸாமினேஷன் ஹால் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த எது இருக்கலாம் இது தேவை அப்படிங்கிறது ஸ்கூல் பேஸ்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த ஒர்க் ஷாப் எல்லாத்துக்குமே அந்த ஐடி கார்டு வச்சிருக்கோங்க கையில் சரிங்க இந்த வீடியோ பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ இன்னும் யாராச்சும் தெரியாதவங்க இருப்பாங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லேயே இந்த வீடியோ ஐடி கார்டு பற்றி தெரியாத இருப்பாங்க தெரியாதவங்களுக்கு இந்த ஐடி கார்டு டவுன்லோட் பண்ண சொல்லணும் நீங்கள் கால் பண்ணி சொன்னாலும் சரி இந்த வீடியோ வாட்ஸ்அப் மூலியமாக அவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொண்டாலும் சரி வரவேற்கிறவங்க சரி ஓகேங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பாஸ் பண்ணுங்க கீழே ஓகேங்களா சரிங்க நன்றிங்க அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள முறையில் இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா சரிங்க ஒரு வேலை அதான் பாருங்க இது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லிடுங்க உங்கள் சிக்னேச்சர் பண்ணுறதுக்கு சார் நான் ஸ்கூல் விட்டு நின்றுட்டேன் போன மாதமே நான் ரிலீவ் ஆகிட்டேன் இப்போ எங்கேயும் சார் போய் பண்ணுறது அதனால் ரிலீவ் ஆனது காரணம் இருக்குங்க ஒரு வேலை நீங்கள் மாதமாக இருந்திருக்கலாம் ஓகேங்களா அதனால் டாக்டர் வந்து நீங்கள் எங்கேயும் அதிகமாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு போக வேண்டாம் ஸ்கூலில் போய் கற்ற வேண்டாம் பசங்கள்கிட்ட டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் இல்லைன்னா லீவ் டைம்லாம் கேன்வாஸ் போடுறாங்க கருத்து போயிருக்க நான் அப்படின்னு சொல்லி என் ஹஸ்பண்டு நீ ஸ்கூலுக்கு ரெண்டு மாதம் போகாட்டி சம்பளம் எல்லாத்தையும் போகாட்டி வீட்லேயே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாலோ இல்லை வேறு ரீசன்கள் எதுவும் சொன்னீங்கனாலோ அதாவது இப்போ நிறையா பெண்கள் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு ஸ்டடிஸ் ஒன் ஆர் டூ ஜென்ஸ் தான் இருக்காங்க அது இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஒரு சில ஸ்டெடி எல்லாமே கெல்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கிறீங்க அதனால் ஏதோ உங்களுக்கு பெண்கள் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் பல இருக்கலாம் அது எல்லாம் அரசியலமைப்பு சட்டங்களும் அதற்கு உடன்பட்டுக்கான இருக்கிறது என்பது தெரியும் அதனால் நீங்கள் எந்த ரீசனாக இருந்து நீங்கள் ஒரு அந்த ஸ்கூலில் வந்து ரிலீவாக இருந்தாலோ இல்லைன்னா விடுமுறையில் இருந்தாலோ நீங்கள் வந்து உங்கள் பிரின்ஸ்பால்கிட்ட போய் அதாவது எந்த ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணி அங்கே ஒர்க் பண்ணி அந்த பிரின்ஸ்பால்கிட்ட போய் சிக்னேச்சர் வாங்கி உரிய காரணங்கள் சொல்லி ஏன் அது வாங்கலாம் ஐடி கார்டு அப்படின்னா எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் தகுந்த காரணங்கள் சொல்லி உடனே போய் சிக்னேச்சர் ஆஃப்டர் பிரின்ஸ்பால் தான் வாங்க ஒரு வேலை ஸ்கூலில் வந்து போட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா அதற்கு ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டி என் ஸ்டடி சென்டர்க்கெலாம் ஹையர் அத்தாரிட்டி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எங்கள் ஸ்கூலில் சம்மந்தமானது இருந்தாலும் அது வந்து ஐஎன்எஸ் அவர் தாங்க உங்களுக்கு ஐஎன்எஸ் ஆஃபீஸர் தான் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிக் ஒரு ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக் மூணு டிஸ்ட்ரிக் ஒவ்வொருத்தர் பாருங்க அந்த ஐஎன்எஸ் ஆஃபீஸை கண்டக்ட் பண்ணி நேரில் போய் இது மாதிரி எனக்கு ஐடி கார்டில் சிக்னேச்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஐடி கார்டு இருந்தால் தான் எக்ஸாம் சென்டருக்கு கொடுவாங்க அதனால் நான் கேட்டால் போட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற தகுந்த ரீசனை சொல்லி ரெக்வஸ்ட் லெட்டர் கொடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் சரி ஐஎம்எஸ் ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் ஹெட் ஆஃபீஸ் உங்களுக்கு சென்னையில் இருக்குதுங்க ரீஜனல் ஆஃபீஸ்னு இருக்குது அது ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயுமே இருக்குது அங்கே தாங்க நீங்கள் மூவ் பண்ணி இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஸ்கூலு உங்கள் ஸ்கூல் வந்து ஸ்டடி சென்டருக்கு சொல்லுவாங்க உங்கள் ஸ்கூலுக்கெல்லாம் ஸ்டடி சென்டர்லாம் கேட்டு ஸ்டடி சென்டர்லாம் ஹெட் ஐஎம்எஸ் ஆஃபீஸ் ஐஎம்எஸ் ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் ஹெட் சென்னையில் இருக்கிற ரீஜனல் சென்டர் சொல்லுங்கள் இந்த அடிப்படையில் தாங்க அமைப்புகள் அமைக்கப்பட்டிருக்குது நீங்கள் டேரெக்டாக போய் சென்னைக்கு இது பயப்படாது இது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக தான் நீங்கள் மூவ் பண்ணிட்டு போவாங்க நீங்கள் நேரடியாக சென்னைக்கு இது போயிடாதீங்க கணக்கு கொண்டு ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஸ்கூல் பிரின்ஸ்பால் அதுக்கப்புறம் ஸ்டடி சென்டர் பிரின்ஸ்பால் அப்புறம் ஐஎம்எஸ் ஆஃபீஸ் ஓகேங்களா சரிங்க தகவல் தெளிவாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றிங்க அடுத்த வீடியோவில